കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിട്ടി പട്ടണത്തിൽ നിന്നും തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട വരെ രണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ ഒരു യാത്ര പോയപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേൾക്കുവാൻ ഇടയാവുകയും ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ക്രിസ്ത്യൻ സംസ്കാരം ദൂരെ ദൂരെ യൂറോപ്പിൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തതാണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരവും പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരവും തമ്മിൽ എൺപത് ഈസ് ടു ഇരുപത് എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഇടകലർത്തുകയും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിരോധമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ തരം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഭാരതവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുമതമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ക്രിസ്തുമത സംസ്കാരം ഒരു വിജയമായി മാറിയത് എങ്കിലും ക്രിസ്തുമസും ഈസ്റ്ററും ഒക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നത് പാശ്ചാത്യ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുമസ് അപ്പൂപ്പനും ക്രിസ്തുമസ് കേക്കും ക്രിസ്മസ് ട്രീയും ഇംഗ്ലണ്ടിലും അമേരിക്കയിലും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കേരളത്തിലും കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്നും മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രിസ്ത്യാനികൾ വ്യത്യസ്തരായി നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് ന്യൂനപക്ഷ ഐഡന്റിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു ഹിന്ദുവിനോട് മറ്റൊരു ഹിന്ദു ഞാനൊരു ഹിന്ദുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു താല്പര്യവും കാണിക്കുകയില്ല അതിനു കാരണം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ന്യൂനപക്ഷ ബോധമില്ല ഹിന്ദുക്കൾ ന്യൂനപക്ഷമല്ല ഭൂരിപക്ഷമാണ് അതുപോലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഒരു മുസ്ലിം വേറൊരു മുസ്ലിമിനെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അസ്ലാം വലൈക്കും ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലൈക്കും ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുവാൻ താല്പര്യമെടുക്കുവാൻ മുസ്ലിങ്ങൾ തയ്യാറാവുകയില്ല കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ന്യൂനപക്ഷ ബോധം കുറവാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അത്രക്ക് ന്യൂനപക്ഷമല്ല കേരളത്തിൽ എവിടെയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി അതുകൊണ്ട് ഒരു മുസൽമാനെ കണ്ടാൽ മറ്റൊരു മുസൽമാന് പെട്ടെന്ന് ഹൃദയം കവിഞ്ഞഴുകുന്ന സ്നേഹം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും അറിയാം കാരണം കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വലിയ എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ശരിക്കും ഒരു ന്യൂനപക്ഷം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ശക്തമായ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി പൊളിറ്റിക്സ് കാഴ്ചവെക്കുന്നു നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ബിഷക്കാരനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അവർ ക്രിസ്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി കൊടുക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒറീസയിലോ അരുണാചൽ പ്രദേശിലോ ജോലി കൊടുക്കുന്നു കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും അനാഥാലയങ്ങളും സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ആശുപത്രികളും ഉണ്ട് എത്ര ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണമെങ്കിലും ജോലി കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം അവർക്കുണ്ട് അതവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ നോക്കിയാലും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ബിഷക്കാരനെ കാണുവാൻ പറ്റാത്തത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പള്ളിയിൽ പോയി തന്റെ പ്രശ്നം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഏറ്റെടുക്കുകയും അടുത്ത ഞായറാഴ്ച അത് വിശ്വാസികളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ചുമതലയാക്കി അത് മാറ്റുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല നിങ്ങൾ ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആണെങ്കിൽ കോട്ടയം പാലായിൽ പോയി കെ എം മാണിയെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്തിനു പോകുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ജോസഫ് ഏട്ടന് ഈ മാണിക്കുഞ്ഞ് എന്താണ് ചെയ്തു തരേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ ഒരു പോലീസ് കേസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാണി സാർ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ അമേരിക്കയിൽ ഏത് നഗരത്തിലാണ് നഗരത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഫോൺ എടുക്കുന്നു ആ നഗരത്തിലുള്ള ഒരു വൻകിട മലയാളി ക്രിസ്ത്യാനിയെ വിളിക്കുന്നു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പ്രശ്നം സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ന്യൂനപക്ഷ ഐഡന്റിറ്റി ഞങ്ങൾ കുറച്ചു പേരെ ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു തരം അരക്ഷിത ബോധം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്കോ ഹിന്ദുക്കൾക്കോ ഇത്തരത്തിലുള്ള അരക്ഷിത ബോധമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ വാർഷിക ചടങ്ങുകളിൽ ഗ്രാമത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ജാതക്ക് നിർത്തി ടൗണിന്റെ മദ്യം വരെ വരികയും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഹിന്ദുക്കൾക്കും തങ്ങളുടെ
ഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്ത്യാനികൾ സ്വന്തമായ കലാരൂപങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടാക്കി മാർഗംകളിയും ചവിട്ട് നാടകവും പരിചമുട്ടുകളിയും ഇത്തരത്തിലുണ്ടാക്കിയ കലാരൂപങ്ങളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു ഫോർവേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഒ ബി സി അല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതലാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ അതുകൊണ്ട് പണ്ട് മുതലേ കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ലൈബ്രറികളും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിൽ നിന്നും ധാരാളം ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരുവാനിടയായതും ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ മലയാളികൾ തൽപരരായതും പള്ളികളിലെ അച്ഛന്മാരുടെ സ്വാധീനം മൂലമായിരുന്നു പല ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിലും നല്ല ലൈബ്രറികളുണ്ട് കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗതമായ പാചക രീതികൾ ഹൈന്ദവ പാചക രീതികളാണ് പിന്നീട് മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടേതായ പാചക രീതികൾ കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും സ്വന്തമായ ഭക്ഷ്യ സംസ്കാരമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ മത്സ്യം മാംസം പച്ചക്കറി എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിവ് കാണിക്കാറില്ല എല്ലാ ചടങ്ങുകൾക്കും മത്സ്യവും മാംസവും പച്ചക്കറിയും ഉപയോഗിക്കും മത്സ്യവിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ മസാലകൾ ചേർക്കുന്നതും ഒരു ക്രൈസ്തവ രീതിയാണ് പള്ളികളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകളിൽ മത്സ്യവും മാംസവും വിളമ്പുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ പതിവാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്കാണെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റുകയില്ല അതുപോലെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് പോർക്ക് പിരളൻ ലിവർ റോസ്റ്റ് എന്നിവയൊക്കെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ കോട്ടയത്ത് തന്നെ പോകണം സെൻട്രൽ കേരളയിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഉപയോഗിച്ച് രുചികരമായ ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള പ്രത്യേക പരിചയവും കഴിവുമുണ്ട് ധാരാളം മസാലയും തേങ്ങാപ്പാലും ചേർത്ത താറാവ് പൊരിച്ചതും താറാവ് പിരട്ടിയതും താറാവ് കറിയും കഴിക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പോകണം അതുപോലെ പന്നിയിറച്ചിയും മാട്ടിറച്ചിയും വിനാഗിരി ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഈ വിദ്യ തട്ടിയെടുക്കുകയും ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൌസിൽ ഇതൊരു പതിവ് വിഭവമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരവായി ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ വരവായി അതോടുകൂടി യൂറോപ്യൻ ഭക്ഷണ രീതികൾ കേരളത്തിൽ പതിരിച്ചു ബ്രെഡ് ബട്ടർ ജാം കൾച്ചർ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി യൂറോപ്പുകാർ ദിവസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബ്രെഡ് ബട്ടർ ജാം കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ സമ്പന്നവർഗം ഒരു പൊങ്ങച്ചത്തിന് വേണ്ടി ബ്രെഡ് ബട്ടർ ജാം കഴിച്ച് ശീലിച്ചു അധികം താമസിയാതെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് ഈ ബ്രെഡ് ബട്ടർ ജാം എന്ന് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളായാലും ഹിന്ദുക്കളായാലും മുസ്ലിങ്ങളായാലും എല്ലാവരും രാവിലെ കഴിക്കുന്നത് ദോശയും ഉച്ചക്ക് കഴിക്കുന്നത് ചോറും രാത്രി കഴിക്കുന്നത് ചപ്പാത്തിയുമാണ് ബ്രെഡ് ബട്ടർ ജാം ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ റൊട്ടി കഴിക്കുമോ എന്നൊരു മലയാളിയോട് ചോദിച്ചാൽ മലയാളി പറയും അസുഖമുള്ളപ്പോൾ കഴിക്കും എന്ന് അതുപോലെ കപ്പ മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണമാക്കി മാറ്റിയത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സ്വാധീനം മൂലമാണ് ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷാമം ഉണ്ടായപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മലയോരങ്ങളിൽ ധാരാളം കപ്പ കൃഷി ചെയ്യുകയും മൂന്ന് നേരം വയറു നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിഭവങ്ങളായ വെള്ളയപ്പവും വട്ടപ്പവും നൂലപ്പവും പാലപ്പവും നെയ്യപ്പവും അച്ചപ്പവും കുഴലപ്പവും അവലോസ് ഉണ്ടയും ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വിദേശങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്ന മലയാളികൾ ഇവ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുമുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ മതമാണ് ക്രിസ്തു മതം അറുപത്തിനാല് ലക്ഷം ക്രിസ്ത്യാനികൾ കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്നു രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന സെന്റ് തോമസ് പുണ്യവാളൻ കേരളത്തിൽ വരികയും ഏഴ് പള്ളികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഏഴ് പള്ളികളും ഇപ്പോഴും പരിഭാവനമായി സൂക്ഷിക്കുകയും സന്ദർശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെന്റ് തോമസ് പുണ്യവാളൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെയും നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെയും റോമൻ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ രേഖകളിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനവും സൈറോ മലബാർ സഭയുടെ കീഴിലാണ് എട്ട് ശതമാനത്തോളം സൈറോ മലങ്കരക്കാരുമുണ്ട് അത്ര തന്നെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മലങ്കരക്കാരുമുണ്ട് അവരെ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സിറിയൻ ചർച്ച് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് യാക്കോബൈൻ ക്രിസ്ത്യാനികളും എട്ട് ശതമാനം വരും സിറിയൻ മാർത്തോമ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഏഴ് ശതമാനം വരും ചർച്ച് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ
മൊത്തം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നാല് ശതമാനത്തോളം വരും അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നൊക്കെയാണ് അവരുടെ പള്ളിയുടമകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ലാറ്റിൻ കത്തോലിക്കർ പതിമൂന്ന് ശതമാനം വരും കുറെ കൂടി ലല്ലവൽക്കരിച്ചാൽ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ അറുപത് ശതമാനം വരുന്ന കാത്തലിക്സ് ആയും നാൽപ്പത് ശതമാനം വരുന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളായും കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് കത്തോലിക്കർ ബിഷപ്പുമാരുടെ കീഴിലും ബിഷപ്പുമാർ ആർച്ച് ബിഷപ്പുമാരുടെ കീഴിലും ആർച്ച് ബിഷപ്പുമാർ വത്തിക്കാനിലെ മാർപ്പാപ്പയുടെ കീഴിലുമാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കത്തോലിക്കർക്ക് കൃത്യമായ ഒരു പൗരോഹിത്യ സംവിധാനമുണ്ട് കർക്കശമായ ഒരു ഹയറാർക്കി അവർക്കുണ്ട് എന്നാൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിഭാഗം പൗരോഹിത്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും പരമ്പരാഗതമായ ക്രൈസ്തവ രീതികൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് പള്ളികളിലെ അച്ഛന്മാർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കുവാനുള്ള അനുവാദവുമുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം മിഷണറി പ്രവർത്തകർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയും ഇന്ത്യക്കാരെ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു നൂറ് വർഷത്തിലധികം തുടർച്ചയായി ക്രൈസ്തവ മതപ്രചരണം നടത്തിയിട്ടും വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ കാരണം ഹിന്ദുമതം പൗരാണികവും ശക്തവുമായ ഒരു റിലീജിയസ് കൾച്ചറാണ് അത് ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ഹിന്ദുക്കൾ തയ്യാറാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായി തുടരുന്നു ഹിന്ദുമതത്തിൽ ജാതിയും ഉപജാതിയും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഉപവിഭാഗങ്ങളുമുണ്ട് ക്രിസ്തുമതം ജാതിയില്ലാത്ത എല്ലാവരും തുല്യരായ ഒരു സമുദായ ഘടന ഓഫർ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇത് വെറും താത്വികമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ഗ്രന്ഥകാരനായ ആനന്ദ് അമലാദാസ് പറയുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉയർന്ന ജാതിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അവർ മറ്റു ക്രിസ്ത്യാനികളെ കല്യാണം കഴിക്കുകയില്ല എന്ന് അതുപോലെ ചരിത്രകാരനായ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പറയുന്നു സാധാരണ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സ്പർശിക്കുകയോ ഷെയ്ക്കാൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആചാരപ്രകാരമുള്ള സ്നാനം ചെയ്യുവാൻ നിർബന്ധിതരായിരുന്നുവെന്ന് ഇത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞുമുള്ള ജാതി വ്യവസ്ഥിതി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ അതൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിലും എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും എല്ലാ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിലും പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കത്തോലിക്കർ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് പള്ളിയിൽ പോവുകയില്ല അതുപോലെ ലാറ്റിൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സിറിയൻ പള്ളിയിൽ പോവുകയില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിലായിരിക്കാം കുറെ കൂടി ശക്തമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നിരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയത് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് മാർപ്പാപ്പ പോപ്പ് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ജാതി വ്യവസ്ഥിതിയെ ശക്തമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വീരശൂര പരാക്രമികൾ നാനായ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അവരെ മലയാളത്തിൽ തെക്കും ഭാഗർ എന്നും പറയുന്നു അവർക്ക് ആദ്യകാലത്ത് അഞ്ച് പള്ളിയും പിന്നെ ഒരു അരപ്പള്ളിയുടെ അവകാശവുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരെ അഞ്ചരപ്പള്ളിക്കാർ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം നാനായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കേരളത്തിലുണ്ട് നാനായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സാമ്പത്തികമായി വളരെ ഉയർന്ന നിലയിൽ ഉള്ളവരായതുകൊണ്ട് ഭൂരിഭാഗം പേരും ജീവിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും അമേരിക്കയിലുമാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇറാഖിലെ മെസപ്പെട്ടോമിയിൽ നിന്ന് തോമസ് ഓഫ് കാന എന്ന പുരോഹിത വര്യൻ എഴുപത്തിരണ്ട് കുടുംബങ്ങളെയും കൊണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്തുവെന്ന് നാനായ പുരാണം നമ്മോട് പറയുന്നു അവരെല്ലാവരും ജൂയിഷ് ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു അവരുടെ കൂടെ ഒരു ബിഷപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാർ അവരെ സൗഹാർദ്ദത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയും കേരളത്തിൽ താമസിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഏർപ്പാടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു നാട്ടുകാർ അവരെ തെക്കും ഭാഗക്കാർ എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ തരത്തിൽ നാനായ സമുദായം മറ്റു സമുദായങ്ങളെക്കാൾ മുന്തിയതും വ്യത്യസ്തവുമായ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ തെളിവ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന കോപ്പർ പ്ലേറ്റുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കോപ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കൈവശത്തിൽ കേരളത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് അത് പോർച്ചുഗലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നാനായ സമുദായത്തിൽ തന്നെയാണ് അവരിൽ പലരും അമേരിക്കയിലെ ഹൂസ്റ്റൺ നഗരത്തിലും ടെക്സാസ് നഗരത്തിലും ഷിക്കാഗോ നഗരത്തിലും
എലാബറേറ്റാണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് മണവാളനെ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന ചടങ്ങിനെ ചന്ദനം ചാർത്തൽ എന്ന് പറയും ഗ്രാമത്തിലെ ബാർബർ മണവാളിനെ ഷേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരികയും കാരണവന്മാരോട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ മണവാളിനെ ഷേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ചന്ദനം ചാർത്തൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നാനായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും മറ്റു ക്രിസ്ത്യാനികളെ കല്യാണം കഴിക്കുകയില്ല ഹൈലി എൻഡോഗാമസ് ആണ് അതിന് കാരണം അവർ മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും മീതിയാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു നാനായ സമുദായം ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയും ഈ എൻഡോഗമി തന്നെയാണ് കാരണം പെൺകുട്ടികൾ കല്യാണപ്രായം എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സമുദായത്തിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമുണ്ട് നാനായ പെൺകുട്ടികൾ പൊതുവെ സുന്ദരികളായതുകൊണ്ട് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും അവരെ കല്യാണം കഴിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നാനായ പെൺകുട്ടികൾ അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും ജോലിയുള്ള നാനായ ചെറുപ്പക്കാരെ മാത്രമേ കല്യാണം കഴിക്കുകയുള്ളൂ നാനായ സമുദായക്കാർ തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം ധാരാളം നാടൻ പാട്ടുകളിലൂടെ ഉദ്ഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊനും മെതിയടി മേൽ മെല്ലെ മെല്ലെ അവൻ വന്നു വെള്ളി മെതിയടി മേൽ മെല്ലെ മെല്ലെ അവൾ വന്നു തുടങ്ങിയ നാനായ ഗാനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മനഃപ്പാടമായി കഴിഞ്ഞു നാനായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സ്വന്തമായ ഭക്ഷ്യ സംസ്കാരമുള്ളവരാണ് പിടി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അരിയുണ്ടയും വെൺപച്ചോർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പായസവും അച്ചപ്പവും കുഴലപ്പവും അവലോസുണ്ടയും ചുരുട്ടും നാനായ സമുദായക്കാരുടെ ഭക്ഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ സംഭാവനകളാണ് നാനായ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വാഴയില ആവശ്യമാണ് കാരണം പണ്ട് കേരളത്തിലെ രാജാവ് അവർ ഉയർന്ന ജാതിയായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മാത്രം രണ്ട് വാഴയിലയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അവർ രണ്ട് വാഴയിലയിലാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പക്ഷേ പല നാനായ കല്യാണങ്ങളും നടക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമത്തിൽ വാഴയിലയ്ക്ക് ക്ഷാമമുള്ളതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വാഴയിലയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരുമുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വാഴയിലയുടെ ഒരു ഭാഗം മടക്കി വെക്കുകയും രണ്ട് വാഴയിലായി സങ്കല്പിക്കുകയും ചെയ്യും കേരളത്തിൽ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ യാത്ര ചെയ്താൽ മനോഹരമായ അനേകം ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ കാണുവാൻ പറ്റും കാസർഗോഡ് കുമ്പള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനടുത്ത് ബേളാപ്പള്ളി മനോഹരമായ ഒരു കുന്നിൻ പ്രദേശത്ത് വിശാലമായ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ അനേകം ക്രിസ്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മധ്യത്തിൽ രാജാവിനെ പോലെ എഴുന്നു നിൽക്കുന്നു കാസർഗോട്ടെ ബേളാപ്പള്ളി വളരെ ഫോട്ടോജനിക്കായ പള്ളി കാണുവാൻ ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ വയനാട് ജില്ലയിൽ മാനന്തവാടി പട്ടണം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ലാറ്റിൻ ചർച്ചിന് ചുറ്റും എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോഴും ട്രാഫിക് ഒഴുകുന്നത് ലാറ്റിൻ ചർച്ചിന് ചുറ്റും പ്രദർശനം വെക്കുന്ന രീതിയിലാണ് മാനന്തവാടിയിലെ വൺ വേ സിസ്റ്റം ലാറ്റിൻ ചർച്ചിനെ ഒരു കഴബയാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മാനന്തവാടി ടൗണിലൂടെ ഓരോ പ്രാവശ്യം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും മക്കയിലെ കഴബയുടെ ചുറ്റും തവാഫ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും കുന്നുകയറി മുകളിൽ കയറിയാൽ ഒരു സെമിത്തേരിയും മനോഹരമായ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ ലാറ്റിൻ ചർച്ചും കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് കൽപ്പറ്റയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചുണ്ടേൽ ഗ്രാമത്തിൽ മൂന്നും കൂടിയ ജംഗ്ഷനിൽ സെന്റ് ജൂഡ്സ് ചർച്ച് ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് റോഡ് രണ്ടായി പിരിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പള്ളിയുടെ മുമ്പിലൂടെ വലത്തോട്ട് പോകുന്ന റോഡ് ഊട്ടിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു പള്ളിക്ക് ഇടതുവശത്ത് നേരെ പോകുന്ന റോഡ് കൽപ്പറ്റ പട്ടണത്തിലും എത്തിച്ചേരുന്നു അതുപോലെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു നഗരമാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പ് നഗരം തളിപ്പറമ്പിൽ അനേകം ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചുകളുണ്ട് ഏറ്റവും പേരെടുത്തത് സെന്റ് മേരീസ് ഫൊറേന ചർച്ചാണ് അതുപോലെ പുഷ്പഗിരിയിലെ പള്ളിയും വളരെ പ്രശസ്തമാണ് ഇവിടെ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രവുമുണ്ട് വയനാട്ടിൽ പുൽപ്പള്ളി ഗ്രാമത്തിൽ സിംഹാസന ചർച്ച് ഒരു കത്തീഡ്രലായി അറിയപ്പെടുന്നു വലിയ പള്ളികളെയാണ് കത്തീഡ്രൽ എന്ന് പറയുക അതിനേക്കാൾ വലിയ പള്ളികളെ ബസലിക്ക എന്ന് പറയും അതുപോലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിട്ടി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവ നഗരമാണ് മനോഹരമായ അനേകം പള്ളികൾ ഇരിട്ടി നഗരത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റും ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിമാർ നടത്തുന്ന ഡോൺ ബോസ്കോ കോളേജ് ഇരിട്ടിയിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ക്രൈസ്തവ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമായി ഇരിട്ടി നഗരം അറിയപ്പെടുന്നു